Shalom keluarga saat teduh. Sadari nggak kalau setiap topik atau tema per episode saat teduh Rabu dan Sabtu itu itu sendiri adalah sebuah pesan dari Tuhan. Saya merasa sepertinya ada di antara anda yang sedang hari-hari ini terpancing emosi atau lagi suka marah. Karena itu judul hari ini adalah jangan panas hati. Tapi sebelumnya saya akan bacakan kesaksian dulu ya. Ini juga bagian daripada Tuhan mulai pelan-pelan membawa hati kita semua masuk ke hadirat Allah. Saya percaya nanti banyak keluarga saat itu yang akan mengalami kemenangan di dalam jiwanya. Bentar lagi juga akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Kesaksian hari ini dari Vinda Sunas, Vinda Sunasli. Shalom Pastor Philip, mata saya kabur beberapa minggu karena kecapean. Kebetulan di saat aduh bersama tanggal 6 April, Pastor sampaikan ada orang yang matanya buram diterangkan. Saya pegang mata saya dan imani ketika membuka mata setelah didoakan serasa jereng. Benar mata saya terang kembali. Puji Tuhan. Kemudian kepala juga sakit sudah beberapa minggu. Pastor bilang bagian yang sakit dipegang dan diimani. Saya lakukan juga dalam sekejap langsung hilang dan tenang, damai, calm. Saya terkejut sekali karena sudah berminggu-minggu tidak tahu mau bagaimana dan tidak ada solusinya. Terima kasih Pastor Philip. Terima kasih Tuhan Yesus engkau sungguh baik. Puji Tuhan ya. Verina Onggusti. Shalom ko Philip. Saya mau bersaksi waktu saya menyaksikan saat aduh bersama re-upload. Jangan khawatir ada Bapak. Ko Philip tiba-tiba bilang ada janin yang akan berkembang. Saya langsung merinding dan mengaminkan bahwa itu untuk saya. Karena dokter bilang bahwa janin saya kemungkinan tidak berkembang karena dari awal flek hampir darah. Kondisi saya juga harus membantu mama saya yang baru saja difonis cancer. Saya kesana kemari dengan percaya Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang menjaga. Dokter bilang saya harus bed rest dan ini bertahan dua minggu saja sudah hebat sekali. Puji Tuhan, setelah dua minggu janin saya berkembang. Detak jantung sudah ada kok. Saya masih flek dan mama masih cancer, tapi saya percaya Tuhan yang tolong. Dalam nama Yesus saya deklarasikan, saya kita katakan dengan iman ya untuk Verina. Mamanya akan disembuhkan dan juga fleknya akan berhenti. Juli Santoso. Shalom, saya Juli dari CG GMS di Melbourne. Saya mau share kalau tahun lalu back pain saya kambuh. Ini efek dari epidural melahirkan 13 tahun yang lalu. Sakit itu selalu ada, tapi tahun lalu keadaan memburuk. Di mana kadang saya merasakan sakitnya seperti ditusuk pisau. Sakitnya bisa terasa sampai seluruh tubuh hingga kaki. Saya tidak bisa berdiri atau berjalan seharian, tidak bisa mengangkat berat. Saya sudah melakukan beberapa treatment seperti akupuncture, chiropractor dan juga massages atau pijat ya, tapi tidak merubah keadaan saya. Akhirnya bulan 10 saya bilang ke Tuhan, saya akan stop pergi, saya hanya percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya dokterku. Puji Tuhan, saat mengikuti saat, saat teduh tanggal 1 Januari bersama Pastor Philip, ketika itu Pak Philip berdoa dan sebut Tuhan mau menyembuhkan back pain seseorang, saya langsung sambut itu dengan iman dan saya terima, saya mendengar bunyi krek, krek, krek. Dan setelah malam itu saya langsung sembuh total. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. God bless you all. Praise the Lord, puji Tuhan. Senang mendengar satu-satu kesaksian. Tuhan itu baik ya. Kalau kata masuk hadirat Tuhan itu apa ya? Apa rasanya? Rasanya itu tenang. Selain tenang, rasa apa lagi? Sejuk sekali. Dingin gitu rasanya. Di sorga itu menyejukkan hati. Mari kita masuk hadirat Allah yang stres, yang kepikiran, uh, setiap kita yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan, Tuhan sudah menunggumu. Mari masuk ke hadiratnya bersama-sama. Come on guys.
katakan dengan iman sekali Takut dan getar Tuhan Oh Sebab Beserta Ku Ku bersyukur Padamu Tuhan Sebab kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Anugerahmu Sarbaiku setiap langkah di setiap langkahku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu. Bersyukur kita angkat tangan kita Ku bersyukur padamu Tuhan Sebab kasih setiamu Di dalam hidupmu Anugerahmu besar matimu Di setiap langkahku Ya 
Masuk ke dalam hadiratmu sesuatu akan terjadi di hidup kami. Kami percaya terobosan baru Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, muridkan setiap keluarga saat teduh. Duduk diam di kaki Yesus, menerima pengajaran yang baru, pengajaran yang membukakan pintu, pengajaran yang mencelikkan setiap kami ya Tuhan. Pakai hambamu, hambamu tidak mampu, Hanya engkau yang berbicara kepada umatmu lewat lidah bibirku. Sembunyikan kami di balik salibmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya merasakan aja hari-hari ini banyak yang pitam, pitamnya naik. Mungkin belum sampai meledak. Belum sampai bledos gitu. Tapi sudah nyaris. Mungkin hidup ini menekanmu banyak stres-stres yang seperti berat sekali. Tapi tenang ya, dalam hadirat Tuhan itu ada solusi. Yang penting kita jangan panas hati. So please don't be angry, be cool. Tenang saja sama Tuhan, adem ayem. Sejuk di dada dalam hadirat Allah. Segala sesuatu yang kau lalui, ada jalan keluarnya kok dalam Tuhan Yesus. Saya ajak kita membuka sama-sama di Mazmur pasal 37, ayat 1. Mazmur 37, ayat 1-4 saya bacakan dulu. Judulnya kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin dulu. Ini 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 Mazmur itu sangat indah. Saya hampir salah menyebutnya Amsal, tetapi ada ada benernya. Saya sebut ini wisdom psalm. Ini adalah Amsal dalam lagu, makanya jadi Mazmur, tapi tidak ditujukan kepada Tuhan dalam penyembahan. Malahan dalam pujian penyembahan ditujukan ke manusia. Seperti lagu-lagu kau, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pujian, tapi nyanyinya horizontal ke satu sama lainnya. Ini juga sama, ini nyanyian pengajaran. Dari Daud. Seorang yang sangat-sangat kita kagumi. Dan Daud pertama-tama langsung bicara, jangan marah. Don't be angry. Karena orang yang berbuat jahat. nggak usah marahlah, percuma. Orang yang berbuat jahat di luar sana itu silih berganti dan tambah banyak. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kata jangan marah di sini dalam bahasa Inggrisnya, do not fret. F-R-E-T. Fret itu artinya don't get heated atau jangan panas hati. Ini bukan hanya sekedar marah ya. Ini panas dulu, udah digodok di sini, udah mendidih. Kalau kita melihat suhu tubuh kita mulai naik, hati-hati, mungkin kita infeksi. Jika lo hati kita mulai panasan, be very careful, sudah mulai kurang roh kudus di situ. Kita perlu sekali lagi dipenuhi dengan kasih. Buat apa sih kita marah-marah? Itu nggak berguna. 
itu hanya mendatangkan kejahatan. Membawa kita kepada dosa. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Apalagi subjek marah kita itu juga percuma. Ngamuk sama orang yang jahat sama kita. Atau orang yang nggak ada hubungan sama kita. Pokoknya jahat aja kita jadi kesel hati. Rasanya susah mikiri orang-orang itu. Buat apa susah sih? Susah itu tiada gunanya. Waktu saya masih kecil ada lagu juga. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itu lagu-lagu zaman waktu saya masih kanak-kanak itu banyak sekali lagu-lagu tradisional, lagu-lagu yang dinyanyikan di Indonesia. Ya, itu ada pesan-pesan yang bagus juga. Buat apa susah salah satunya? Susah itu tiada gunanya. Lalu marah itu nggak seberapa kalau dia sudah kecampur dengan yang namanya iri hati atau alias perasaan nggak terima. Nah itu sudah levelnya beda. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau tadi yang ayat 1a, jangan marah karena orang yang berbuat jahat itu masih tidak berkenaan dengan kita. Kita lihat orang itu sendiri, bahasa Chinese-nya kan pusuan Rasanya mata itu lihat itu nggak uh, sedap gitu loh dipandang. Ih orang itu uh, kesel di hati rasanya. Tapi kalau yang A1B itu levelnya udah personal atau pribadi. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan merasa nggak terima. Ini bukan hanya orang jahat, tapi orang yang jahatin kita. Kalau tadi hanyalah nggak sedap di mata, kalau ini sudah nggak enak di hati. Itu orang loh jahat sama aku. Kok enak hidupnya ya? Orang itu loh merugikan saya. Kok happy, hidupnya happy ya ya ya? Kok nggak ada masalah? Jangan iri hati. Jangan merasa gini loh. Kok Tuhan gak hukum dia ya? Kok enak dia dapat berkat? Orang kayak gitu kok diberkati. Orang kayak saya gini loh berbuat jujur. Bantu orang lain kok selalu apes melulu. Jangan iri hati. Karena iri hati itu victim mentality. Iri hati atau victim mentality atau perasaan menjadi korban. Mentalitas korban itu maksudnya. Itu seperti seperti cat warna hitam. Tahu nggak, saya juga seorang pelukis atau seniman. Jadi kalau saya punya cat warna kuning, akrilik, atau warna merah, warna apapun juga, kalau saya campur dengan hitam, kebanyakan pasti jadi hitam semua. Hitam itu melenyapkan, membuat sirna semua warna. Kalau saya kasih hitam sedikit aja berubah warnanya. Apalagi warna lemah seperti kuning, putih, ya. Itu kasih sedikit gitu aja udah habis, nggak ada kuningnya, nggak ada putihnya. Ya putihnya kalau banyakan jadi abu-abu kan. Kalau merahnya kasih tetes sedikit aja hitam gitu mungkin jadi apa, mungkin jadi merah-merah yang tua sekali. Tapi kalau sedikit tambahin sedikit lebih banyak lagi udah hilang warna asli. Itulah bahayanya iri hati. Perasaan nggak terima sama orang lain dan perasaan nggak terima sama orang lain yang pernah merugikan kita. Perasaan nggak terima sama orang yang jahilin kita, jahatin kita, zolimi kita, itu akan membuat marah kita beda levelnya. Marah kita itu sudah sampai pada titik tidak terima. Ini membuat marah menjadi nafsu membunuh, meskipun nggak berani untuk untuk ambil pisau menancapkan atau ambil tembak dan luncurkan peluru, tetapi di dalam hati itu sudah busuk. Kepingin orang itu segera dapat celaka. Daud berkata dengan sangat bijaksana, jangan marah dan lebih dari itu jangan iri hati. Jangan sampai kita nggak terima sama orang lain yang menyalahi kita. Dia urusan Tuhan. Kita sendiri juga punya urusan. Kita harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Masing-masing orang harus berdiri sendiri di hadapan tahta sorgawi. Lalu ayat 2 dikatakan, Sebab mereka, orang-orang jahat tersebut, orang-orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Bayangkan rumput bagus, hijau sekali, ya gemuk, crispy. Lalu keesokan hari, kena terik matahari, dia sudah mulai coklat-coklat, udah mulai bolong-bolong, udah dimakan ulat, lalu dia mulai menunduk dan gugur ke tanah. Bayangin seperti itu, orang-orang jahat itu nggak tahan lama. Paling lama hanyalah masa hidup mereka. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Kalau dipikir-pikir lagi ya, horor loh. Horor. Kalau kita bawa orang-orang jahat itu di dalam teleskop yang namanya waktu, apalagi eternity atau kekekalan, itu horor loh hidup mereka. 
dan layu mereka seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Setiap orang seenak apapun hidupnya, jika orang jahat kelihatannya nggak punya masalah, akan datang satu hari dalam hidupnya, dia akan makan untuk terakhir kali atau his last meal. Is the meal. Ma- ma- makanan terakhirnya itu adalah seperti orang yang makan sebelum digantung. Seperti seorang napi, narapidana yang dapat hukuman mati. Ini adalah makanan terakhir. Enak kan? Rasanya itu seperti wow pesta. Orang biasanya, saya dengar rumornya, kalau besok dia atau nanti dia dihukum mati, digantung, mungkin di kursi listrik atau ditembak oleh pasukan Uh, pasukan uh, biasanya beberapa orang langsung menembak satu orang begitu uh, lalu orang itu diberi makan terserah dia mau apa his last meal kan dia mau makan yang enak-enak pasti diberikan karena ini adalah makanan terakhirnya tahu nggak kita bisa iri sama orang kok makan enak hidup enak setiap kali dia naik ranjang itu mungkin his last sleep itu tidur terakhir Setiap kali dia makan, mungkin dia bisa beli semua makanan mahal. It is his last meal. Karena kita tidak tahu setelah itu kita masih bisa makan enggak? Setelah itu mereka masih bisa bangun enggak? Selalu orang yang jahat itu makan sebelum neraka di depan. Yang memisahkan antara dia dan kekekalan hanyalah satu utas tali nafas. Udah itu aja. Yang enggak bisa disambung sama oksigen. Yang enggak bisa terus menerus ditahan sama mesin jika lo dia di ICU satu utas tali nafasnya itulah jaraknya dengan hukuman kekal makanya itu sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata itu atau sudut pandang demikian kita jadi was was untuk mereka tadinya kita kesel sama orang itu jadi kita iba jangan sampai orang itu binasa kita mesti berdoa untuk orang orang jahat jangan kutuki mereka karena mereka sudah mengutuki diri sendiri pahami itu Mereka segera lisut seperti rumput. Mereka itu layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Makanan enak mereka adalah hidangan sebelum neraka. Tidur nyenyak mereka di ranjang mahal adalah pejamkan mata tanpa garansi bisa buka pagi hari. Kalau dia masih bisa buka lagi, kita harus doakan supaya hari itu dia bertobat. Karena itu jadi anak Tuhan, jangan mudah panas hati. Karena Anda berada di sisi kekekalan yang baik. Anda ada di sisi pengampunan, penebusan, upahmu besar di sorga. Kita mau dijahatin gimana pun sama orang, tetap lebih laki atau lebih blessed dan lebih beruntung daripada mereka. Karena kita tahu ujungnya adalah sorga. Kenapa kita mau turun ke level orang-orang itu? Kenapa kita ikut kepahitan? Kenapa kita ikut membenci mereka yang membenci kita? Kenapa kita membalas mata, ganti mata? Kita nggak berada di level yang sama. Kita ini sedang mandi dalam pengampunan. Kita ini sedang 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 uh, uh, kita itu sedang kuyup dengan kasih. Harusnya kita bisa spare some for them. Kita bisa sisikan sebagian untuk mereka. Ampunilah sebagaimana Bapamu telah mengampunimu. Ingat doa Bapa kami. Kita ini berlebihan. Sekalipun mungkin secara harta duniawi kita nggak seberapa. Hidup juga masih ada masalah. Tapi bagaimanapun juga roh kita itu kaya. Ya. Sebab mereka semua segera lisut kok seperti rumput. Horor-horor ini. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saya ngeri. Kalau Anda bisa berpikir begitu, kemungkinan Anda tidak akan pernah seumur hidup lagi terjebak dalam area benci. Karena Anda merasa you are the luckiest person. Anda adalah orang yang beruntung di dunia ini. Dikasih demikian rupa oleh Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan ayat 3 dan lakukanlah yang baik. Diamlah dan di negeri dan berlakulah setia. Ini berbicara tentang apa? Bicara tentang peran kita. Kalau kita itu hati kita lagi digoda untuk panas, kita disedang dicobai untuk benci, dan kalau kita itu seperti ditekan terus oleh dunia di sekeliling kita, dan mudah sekali dalam konteks seperti itu hati itu mengeluh. Tapi di sini ada sebuah saran dari Daud. Daud yang sudah mengalami up and down kehidupan, dia berkata, percaya saja kepada Tuhan. That's the easiest way. Percaya aja sama Tuhan. Udah, nggak usah lihat kiri kanan, pasang tapal kuda. Terlalu banyak melihat juga nggak bagus sih. Lihat aja seperlunya. Iman kita sih nggak buta. Tapi orang beriman juga harus hati-hati mau lihat apa. 
hidupnya. Karena hidup itu terlalu pendek. Jangan segala sesuatu dipertimbangkan. Gak usah semua dipikirkan. Gak selesai-selesai. Karena kita bukan Tuhan. Di hidup kita yang pendek sekalipun kita panjang umur. Misalnya kita bisa sampai 80-90 pun. Apa artinya dengan kekekalan? Itu pun kita gak bisa melakukan segala sesuatu loh di hidup ini. Gak bisa mencintai semua orang. Gak bisa syukuri segala segala perkara. Makanya itu belajar to enjoy. Belajar untuk pakai yang namanya kuk Tuhan itu ringan dan enak. Enak loh percaya sama Tuhan itu. Belajar percaya dan percayakan aja sama Tuhan. Lalu kita cukup lakukan bagian kita. Lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Lakukanlah yang benar. Udah. Gak usah terlalu hiraukan. Belajar cuek-cuek dikit gitu loh. Terserah orang mau ngomong apa. Asal aku melakukan apa yang baik. Asal buah-buahku benar. Asal aku melakukan apa yang benar di mata Allah. Belajar gak usah hiraukan semua. Segala sesuatu. Ih, hidup ini kan cuma berlalu seperti rumput yang sebentar hijau, besok layu. Apa sih? Kehidupan itu seperti uap di udara. Seperti asap sebentar lagi menguap. Kenapa kita pikiri terlalu berlebihan? Karena kalau kita sadar bahwa musuh kita itu lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi roroja di udara. Manusia bahkan bukan tandingan. Orang mau apa sama kita? Itu hanya debu dan tanah kena hembusnya Tuhan. Dihembusi nafas, heh, langsung dia jadi orang yang bisa berpikir, punya DNA, ya bisa punya akal budi. Tapi sebenarnya loh, semua kita ini asalnya dan akhirnya adalah debu tanah. Debu kok dipikirin? Tanah ngapain dipikirin? Wah kita bisa stres tengah mati hanya karena tidak di like oleh teman. Temanmu itu debu tanah sama dengan dirimu. Yang membuat semua ini istimewa adalah karena rencana Allah. Ada Tuhan di hidup kita. Kalau Tuhan gak membencimu, kenapa dibawa stres? Karena Tuhan tidak menolakmu, ngapain dipikirin? Kalau Tuhan lo tidak berkata, you game over. Kenapa Anda memikirkan, terus-terus pikirin untuk bunuh diri dan mengakhiri hidup ini? Tuhan aja masih percaya kok, kenapa Anda hilang percaya? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, belajar settle di hati, belajar untuk tenang. Ngomong sama diri sendiri, tenanglah jiwaku. Shhh. Kalau kita lagi panik itu, bisa gitu loh perintahkan jiwanya sendiri. Shhh. Saya bisa bilang sama jiwa saya sendiri dengan otoritas. Hai jiwaku, tenanglah, pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam hadiratnya, semua indah pada waktunya. Diamlah di negeri. Bukan diam itu pasif, nggak melakukan apa-apa. Nggak usah busy body, nggak usah kepo. Kita lakukan aja bagian kita, berlakulah setia. Terus saja lakukan apa yang Anda tahu itu benar di depan Tuhan. Udah. So simple. Saya nggak berusaha untuk jadi orang lain. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh di hidup ini adalah you try to be somebody else. Nah, this is me. Dengan semua kelebihan saya, kekurangan saya, inilah saya dan Tuhan sanggup pakai saya kok apa adanya. Apapun dalam hidupku, termasuk sekarang kita saat teduh begini segalanya, itu apakah karena kita itu hebat? Enggak. Karena kita belajar setia, dan Tuhan reward kita. Orang-orang di jama sesuai dengan harapan melebihi bahkan dugaan. Just be faithful aja. Profesimu apa? Setia. Anda siapa? Suami, istri, atau anak di rumah, atau orang tua, papa mama. Setia aja. Just be faithful. Your reward comes from heaven. Upamu datang dari sorga. Kayak gitu ya, orang itu bisa happy sekali. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya Pastilah, pasti gembira kalau gitu prinsip hidupnya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba ya, saya kasih kuis. Lawan kata orang marah itu apa? Orang gak marah? Lawan kata orang marah itu orang sabar? Bukan, bukan. Saya kasih satu uh, pewahyuan baru. Lawan kata orang marah kalau menurut ayat ini adalah orang gembira, orang bahagia. Tahu nggak di dalam hidup ini untuk happy itu simple, simply just be less angry. Nggak usah tambah happy, happy nggak usah dicari. Just be less angry. Jangan marah, kurangi amarahmu, happy sendirinya. Bukannya ditambahin obat-obatnya, karena itu bukan jawaban jangka panjang. Jawabannya, jawabannya sederhana. Tuhan berkata bergembiralah. Kalau nggak ada alasan untuk bergembira, karena Tuhan. 
Saya itu gembira tiap hari loh. Saya itu I'm going to heaven, I'm going to heaven. Gak mau cepet-cepet sih. Lebih berguna bagi saya tetap ada di sini supaya Anda berbuah. Saya gak, gak tergesa-gesa, terburu-buru. Karena saya tahu itu secure, itu aman. Tapi every day I'm happy. Tiap hari saya bangun tidur itu saya senang sekali. I'm going to heaven. Itu bukan angan-angan. Yesus sendiri mengatakannya di Yohanes 14. Kalau enggak pasti aku memberitahukannya kepadamu. Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana. Kamu jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Uh. Problema seperti benang, kis, benang, benang kusut ini itu. Ya satu-satulah kita sortir. Tapi pikiran saya itu jangka jauh. I'm going to heaven. Uh. Dan saya tidak punya worry kenapa. Karena keluarga saya sudah dalam Tuhan. Itu membuat double joy. Atau... Suka cita seperti orang kalau menikah dalam bahasa Chinese-nya itu suang si. Ya, itu double joy. Saya nggak ada suatu penyesalan. Hidup akhirnya Kristus mati adalah keuntungan. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau nggak ada alasan untuk happy lagi. Happy lah karena ini. I have Jesus. Aku punya Yesus dan aku akan ke surga. Hmm. Lawan kata orang marah apa? Orang bahagia ternyata. Jadi kalau kita nggak marah-marah atau kurang marah, kurang marah. Tambah bahagia, nggak marah, sangat bahagia. Marah-marah, nggak -marah, bahagia. Udah gitu aja. Matematika Tuhan itu simple, sederhana. Nggak usah les, terima aja padanya. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau kita itu bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang dibutuhkan hidupmu. Betul, bukan ya? Apa yang diinginkan hatimu? Ini luar biasa loh. Happy itu ternyata mengandung janji. Siapa sih nggak mau dikasih PR gini? Kalau kita dikasih PR, wah stres. Kita dikasih homework, bukan hanya sekolah, waktu kita kerja, uang lembur di rumah. Tapi kalau Tuhan kasih kita tugas ini, ini kan perintah. Kan ini jadi ayat firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan itu kan sebuah order, sebuah komen. Maka ia akan memberikan, wah seneng ya. Misalnya bayangkan bos panggil kita suatu hari dan berkata, kamu saya kasih tugas ya, ini misimu. Apa? Berlibur ke Hawaii. Wah, wow. atau nggak usah jauh-jauh berlibur ke Bali, semua sudah dibayar semuanya. Asal kamu happy, kamu bisa order room service makanan apapun juga makan di restoran manapun ini kredit card saya. Udah nggak usah pikir bilnya. Hah? Masalahnya gini, bergembira karena Tuhan itu kelihatannya, wow, saya disuruh happy ya, senang. Kalau saya disuruh senang, dibayari semuanya, semua yang kuinginkan diberikan, mau aku. Hanya triknya di sini, bergembira karena Tuhan itu tidak semudah yang kau kira. Karena lawannya banyak, roh mengeluh, negative thinking. Oh banyak, banyak. Tuhannya for free, kasih semuanya itu cuma-cuma. Tetapi peperangan rohanimu kencang, karena setan gak suka manusia bahagia. Dan setan paling benci kalau orang Kristen happy. Makanya coba lihat ya. Kesaksian kita jadi lemah di dunia. Kenapa? Anak-anak Tuhan semuanya, semua depresi. Dan sehingga orang berkata, lu ngapain aku kenal Tuhanmu? Aku gak kenal Tuhan aja gak? Gak seperti kamu. Saya ngerti bukan berarti orang Kristen harus sukses semuanya. Lalu materi, bukan ya. Orang ikut Tuhan bukan karena itu loh. Orang ikut Tuhan karena mereka dapat damai sejahtera yang gak bisa dibeli oleh money. Tapi kalau damai sejahtera gak punya, kita... Mau beritahu apa kalau buah roh gak ada? Karena kita tonjolkan bukanlah harta, yang kita tonjolkan bukan sukses duniawi. Nah kalau suka cita gak ada. Tiga buah utama, love, joy, peace gak ada di situ. Love itu kasih. Joy itu yang kedua setelah love. Yang nomor dua itu runner up. Itu juara. Kalau Miss Universe itu yang runner up. Kalau itu Olympics itu yang medali perak itu berarti juara dua sedunia. Yang pertama kasih lah, jangan dilawan lah. Kasih terbesar. Kasih mana bisa ada tandingannya. Tapi yang nomor dua coba lihat, joy, sukacita, peace, damai sejahtera. Orang yang gembira itu damainya lebih banyak. Otomatis kalau kita itu bergembira karena Tuhan, damai nyusul. Coba lihat ya, orang ngeluh terus mana bisa damai? Gak bisa. Dan, dan happy itu mengandung janji loh. Maka segala keinginan, apa yang diinginkan hatimu, bukan segala, apa yang diinginkan hatimu yang sesuai firman itu akan diberikan padamu. Bukan kebutuhan, keinginan. Saya kasih tiga tips sederhana ya, seperti biasanya. Jangan panas hati, nggak berhenti sampai jangan panas. Tapi saya akan berikan kepada Anda 
anak tangganya. Nomor satu, belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. Perbanyak syukur, udah. Apa-apa syukur ya sudah aku tetap bersyukur karena cari-cari gitu kayak orang cari-cari masalah, cari-cari kesalahan orang lain tapi ini cari-cari kebenaran. Bukan pembenaran diri maksudnya, cari-cari kebenaran di dalam segala perkara, segala keadaan itu cari kebenaran Allah di dalamnya. Belajar bersyukur, cuek yang seperlunya. Saya punya satu confession, ada satu pengakuan. Bukan pengakuan dosa, menurut saya ini pengakuan mulia. Saya itu orangnya kayaknya diizinkan Tuhan dalam hal-hal tertentu itu sangat pelupa. Ada banyak hal yang terjadi di hidup saya itu yang enggak perlu saya ingat. Misalnya kesalahan orang lain, saya enggak bela, enggak, 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 enggak sok suci ya. Tapi satu dua saya ingat dan saya masih bergumul untuk betul-betul menguburkan. Dan itu adalah salib pribadi. Tapi sebagian besar itu enggak ingat maksudnya gini, saya itu pelupa. Saya kalau jalan di public place, di mall misalnya. Ketemu sama orang tuh saya dia senyum saya senyum kan saya siapa? Ah, iya iya iya. Nantinya saya baru diberitahu sama sama seseorang uh, atau diberitahu atau saya ingat sendiri. Loh, itu orang kan ngomong gitu tentang saya. Itu orang kan pernah berbuat jahat. Saya baru ingat. Tapi saya siapa? Setengah jam kemudian saya baru ingat. Oh iya iya. Eh tapi nggak apa-apa. Jadikan aku tetap lugu. Saya rasa itu Tuhan sengaja ada auto delete-nya. Tapi kalau kita hutang sama orang, jangan pura-pura lupa. Kembalikan tuh, ya. Kalau kita yang miutangi, nggak apa-apa lah, lupa. Nanti kan Tuhan berkati. Jasa orang lain diingat ya. Sekecil apapun, apalagi waktu engkau susah. Jangan pernah lupa loh. Sekalipun suatu hari Anda jaya, itu nggak seberapa bantuannya. Tapi waktu itu kan Anda sangat membutuhkannya. Kalau ada orang pernah aja, pernah bantu Anda. Tanpa pamrih membantu dirimu. Di masa-masa kau paling perlu. Never forget that person. Digede-gedein, disanjung-sanjung, dikembalikan budinya. Entah gimana caranya kalau sekarang Anda mampu bisa itu, Anda berbuat sebaik-baiknya kasih kebajikan kemurahan ke orang itu terus-menerus. Sampai dianya kemerah-merahan pipinya, udahlah gitu kok diingat-ingat. Kita yang membesar-besarkan. Lebay nggak apa-apa kalau soal beginian. Tapi kalau kita pernah jasa dalam hidup orang, padahal cuma kecil saja, lalu kita gede-gedean, itu namanya lebay yang memalukan. Diingat-ingat dulu jasanya, iya ini orang dulu, aku yang sekolahkan. Orang sama-sama udah sampai punya cucu, udah tua, masih ingat-ingat terus. Oh, ini orang aku yang sekolahkan, udahlah. Tang- kalau tangan kiri Anda memberi, jangan ketahuan tangan kanan dan sebaliknya juga sama. Tangan kanan kiri jangan kompak, kalau satu memberi, satunya itu nggak tahu. Auto delete, saudara. Belajar cuek lah yang seperlunya. Hidup ini terlalu singkat untuk bawa semua beban. Kalau kita pesawatnya jangka panjang, misalnya kita itu pesawat 20 jam, interkontinental atau antar benua, nggak apa-apa biasanya, kiloannya pun meningkat yang diizinkan oleh airline. ya Misalnya bisa membawa berapa puluh kilo, ya, di kelas ini bisa nambah lagi berapa kilo. Tapi kalau terbangnya hanya 40 menit, masa mau bawa satu kuintal? Kita itu hidup ya, dari sisi sorga kalau mau dihitung, hanya berapa jam? Seumur hidup kita kalau panjang umur 890 pun hanya berapa jam. Mau bawa berapa kuintal semua, apalagi tontonan beberapa orang sampai ton itu bawaannya secara rohani. Semua dipikiri, cuek lah. Belajar agak-agak cuek itu loh dalam berapa hal, berapa perkara. Tapi jangan cuek sama kebutuhan orang. Amin? Belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. Dua, percaya dan percayakan kepada Tuhan. Bedanya percaya sama percayakan apa? Kalau kita percaya sama Tuhan ya percayakan. Kalau kita sudah percayakan ya belajar percaya. Tuhan aku punya masalah atau begini. Uh, aku ada suatu pergumulan. Aku percaya sama Tuhan. Kalau Anda percaya sama Tuhan belajar berkata aku berserah. Serahkan. Aku berserah pada Yesus juru selamat. Aku berserah. Mainan saya rusak, saya kasih ke papa. Karena saya percaya papa saya, kan dia ayah saya, mengasihi saya. Udah nggak diragukan lagi. Kalau mainannya rusak, percayakan ke papa untuk perbaiki. Jangan ditarik kembali, dikit-dikit. Sudah belum, sudah belum. Kayak orang masak nasi, dibuka terus kapan matangnya. Mateng pun nanti salah. Nanti nggak enak. Jangan sama Tuhan itu tarik ulur begini. 
Kalau Anda sudah percaya sama Tuhan, sekalian percayakan persoalan dan pergumulan. Tugas kita hanyalah lakukan apa yang baik dan berlakulah setia. Sisanya ke Tuhan, jangan dibawa di hati. Jangan dibawa ke pikiran. Serahkan. Itu bedanya percayakan. Nah orang kalau sudah percayakan, ya sudah belajar percaya. Semua indah pada waktunya. Lu mana? Mana mujizatnya? Kok belum datang? Kok belum ter... Kapan ya? Kapan ya aku keluar dari masalah ini? Kapan ya ini selesai ya? Kapan episode terakhirnya ya? Problem aku dan sebagainya. Kita belajar tenang gitu. Kalau kita sudah percayakan, ya percayakan. Sekalipun kalau setelah Tuhan percayakan mainan itu lalu ditaruh di atas sebuah meja seperti ini. Nah, jangan Anda tergoda untuk ngintip. Sudah seberapa Tuhan perbaiki. Kalau Tuhan melakukan mujizatnya itu nggak ada tanda-tanda. Tetap mainan Anda tidak berubah wujudnya. Serusak seperti tadi. Tapi kalau Papa janji akan perbaiki, sekalipun ditaruh di sana, berarti Papa tahu apa yang dia lakukan. Pokoknya tahunya nanti kembalinya udah beres deh gitu di tanganmu. Jangan pikirkan prosesnya, itu urusan Tuhan. Berlakulah setia. Lakukan aja apa yang baik dan benar. Jangan tergoda untuk lihat, Duh, kenapa kok masih terus ditaruh di... Di rak itu ya, rak buku kok nggak diapa-apain. Jangan kita itu menasihati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu nggak pelupa. Manusia bisa lupa, seorang ayah pun bisa pikun. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan janjinya, katakan amin. Percaya dan percayakan kepada Tuhan. Tiga, setia saja dan fokus lakukan tugas kita. Gampang kan? Gitu aja. Kok susah? Kita nggak usah bawa susah. Makanya ada kata di situ tadi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Atau diamlah di negeri, berlakulah setia. Kata diamlah di situ itu berarti fokus. Settle hatinya. Udah tugas kita ya tugas kita. Setia saja. Dan fokus lakukan tugas kita. Satu, dua, tiga. Apa aja? Jangan panas hati. Belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. Dua, percaya dan percayakan. Kepada Tuhan. Tiga, setia saja dan lakukan, fokus lakukan tugas kita. Nanti kan selesai-selesai sendiri. Haleluya. Lebih dari segalanya Ku berharap padamu Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi oh begitu rindu hatiku berada dekatmu Oh uh-huh. 
panjang pagi begitu rindu Tuhan begitu rindu hatiku berada dekatmu alangkah dalam kasihmu memenuhi hidupku Vincentius, Roh Kudus berkata Vincentius, Anda anak muda yang lari dari rumah. Baru berapa hari ini, karena memang rumah tangga papa mama agak berantakan. Pulang, orang tua khawatir, Anda tidak memperbaiki situasi dengan begini Anda memperburuknya. Go back, Anda mendengarkan saya pulang. Telepon segera, beritahu Anda berada di mana, kembali. Dan di sana nanti Tuhan akan mulai jalan pemulihan The Whole Family. Vincentius, saya tidak tahu apakah itu nama Anda aslinya atau Anda dapat nama itu dulu waktu di dalam gereja. Pokoknya nama Anda itu, go back, roh kudus suruh Anda pulang di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Nah, satu orang yang paru-parunya flat dan juga ada airnya. Aku tengking son di sini di dalam nama Yesus Kristus. Anda akan terima mujizat sekarang dan Anda akan lepas dari semua obat-obatan. Tuhan Yesus memberi kasih karunia. Tuhan memberikan the grace so called healing kesembuhan ilahi. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh mari kita berbahasa lidah yang bisa. Urama kaya suana raya ra. Ina raya ra ra ini ra 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 maya siana ra ra ra. Ya ramata kama ya ramata kama ya ralama ya shana na 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 Ina ralama ya shana na na ma ya ralama ya pa ya pa ya Ina ralama ya ma ya marabata kapa ya pa ya pa ralama ya shana na na Oh ralama ya ralama ya Saya bisa merasakan ada sesuatu yang saya I feel it in my spirit Ada satu orang yang daerah paha belakang sininya itu ada uratnya yang terputus Saat ini anda menerima mujizat Bukan hanya kesembuhan, tapi penciptaan ada urat baru di situ di dalam nama Yesus. Preskripsi selama tiga minggu nggak perlu diperpanjang lagi. Tetap habiskan karena obat yang anda minum dua set kata, kata Tuhan. 
Satu set adalah memang obat sakit tubuhnya, satu set lagi adalah obat dari psikiatris. Dan Tuhan berkata kedua-duanya akan Tuhan sembuhkan dan Tuhan sedang sembuhkan saat ini. Tiga minggu preskripsi itu harus diperbaharui. You don't need to continue. Tuhan akan nanti memakai dokter yang ada untuk berkata Anda sudah tidak perlu ini. Di dalam nama Yesus aku perintahkan semua kecanduan dan semua ketergantungan termasuk kondisi badan maupun kondisi iman, hati, emosi orang ini untuk sembuh at this moment. Be healed in Jesus name. Oh haleluya, oh ramah kaya suanana Yesus. Ulurkan tanganmu, mari kita sekarang berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul. Tuhan apa berdoa, minta supaya Tuhan secara adem, sejuk di dada, di hati setiap orang. Mengalirlah sungai roh kudus, sungai yang sejuk, gemercik air sorgawi. Ya Tuhan, kau basahi dari atas kepala hingga bawah kaki setiap keluarga saat itu yang sembahyang dan berdoa kepadamu dalam namamu Yesus. Saat ini ya Tuhan semua orang yang mengirimkan formulir permohonan ya Tuhan dalam form permohonan doa atau lewat live chat ini ya Tuhan satu persatu saat ini Tuhan jama yang ada di komentar semua. Tuhan setiap orang yang mengetik sesuatu saat ini Tuhan, Tuhan Yesus alirkan lewat jari jemari mereka ada kontak iman dengan kami lewat gadget biasa. Teknologi pun Tuhan bisa pakai seperti sapu tangan Paulus. I'm sending mengirim mengutus ke sana sungai yang dari tata Allah untuk menjama setiap keluarga saat teduh dalam nama Yesus. Haleluya. Selalu ku rindu lekat dalam hati Mengikut di rencanamu Yesus Tuhan Rajaku Mengikuti rencanamu Yesus Tuhan Rajaku Mengikuti rencanamu Yesus Tuhan Rajaku Rencanamu Yesus Tuhan Rajaku Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa Putra dan Roh Kudus di dalam hati kita dalam wujud sukacita dan damai sejahtera dan kasih Yesus yang tak berubah bawalah damai di hatimu sejuk-sejuklah pikiranmu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Come on. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kecaplah Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Oh kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memelihara ku syukur Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memelihara Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Syukur, syukur 
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know Jesus, I 